Good morning everybody. Welcome to Board of Intermediate Online Classes. I am B. Swami, Lecturer in Physiotherapy from GJC Girls Godavarikani. Today we are going to discuss the electrotherapy subject for second year physiotherapy students. In previous lesson, we have learnt introduction of electrotherapy and its basic components. Today, our topic is methods of heating in tissues. So, in this lesson, we are going to discuss what is a heat, effects and results of heat in the tissues. Tissues nothing but muscles, nerves, blood vessels. In lesson, we will heat and TNT, then the effects నార్మల్ body temperature to high level. So this is nothing but called heat. We are providing heat by through the external heating agent. By this what will happen? So the blood flow increases by vasodilatation. Vasodilatation is nothing but that the blood vessel lumen size will be increased. So then the blood flow will be increased. Next the metabolic rate. Metabolic rate means whatever we are taking the food that will be digested by the enzymes and it converted into as a uh, another levels so then it gives it produces the energy to the tissues so then the tissue extensibility will also increase tissue extensibility is nothing but the stretching like that means right wherever we have the joint stiffness okay, tightness in the muscle that will be increased the extensibility will be possible హీట్ అంటే ఏంటి హీట్ అంటే మనం స్కిన్ లోపల కానీ సాఫ్ట్ టిష్యూ లోపల కానీ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నటువంటి ఏజెంట్ ని హీటింగ్ ఏజెంట్ ని అంటే వేడి పదార్థాలు ఏవైనా కావచ్చు ఎలా ఒక హాట్ ప్యాక్ లాంటిది యూస్ చేయొచ్చు హాట్ వాటర్ బాటిల్ ని యూస్ చేయవచ్చు కొంతమంది రైస్ ని కూడా యూస్ చేసేవారు ఓల్డెన్ డేస్ లో సాల్ట్ వేడి చేసిన సాల్ట్ ని కూడా యూస్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ఒక హీటింగ్ ఏజెంట్ ను తీసుకొని ఒక స్కిన్ పైన కానీ సాఫ్ట్ టిష్యూ పైన అప్లై చేయడం వల్ల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది దీన్ని హీట్ అని అంటాం దీనివల్ల మన రక్త నాళాలు బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి లోపల సైజు పెరుగుతుంది ల్యూమన్ మీన్స్ ఇన్ లోపల వైపు ఉన్నటువంటి గోడ రక్త నాళాలలోని గోడ అది పెరుగుతుంది దానివల్ల బ్లడ్ ఫ్లో చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది అలా బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ టిష్యూ లోపల హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది టిష్యూ కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అందుతాయి సో మెయిన్ మన లక్ష్యం ఇది అనమాట సో ద మెటబాలిక్ రేట్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ అలాగే అది ఎంజైమ్స్ ద్వారా డైజెషన్ అయిపోయి అది ఎనర్జీ రూపంలోకి కనబట్టే టిష్యూకి చేరుతుంది అప్పుడు టిష్యూ లోపల బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ ఏం కావాలో అలా ఈ ఎనర్జీ ద్వారా జరుగుతాయి దానివల్ల కొన్నిసార్లు మనకి టిష్యూ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ టిష్యూలో కొంత సాగే గుణం ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ కానీ టైట్నెస్ మజిల్లో టైట్నెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ హీట్ అప్లై చేయడం వల్ల మనకి ఆ సాగే గుణం ఏర్పడి కొంత రిలీఫ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హీట్ ఇంకా ఏం ఉపయోగాలు హీట్ వల్ల హీట్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిజన్ అప్ టేక్ అండ్ యాక్సిలరేట్ టిష్యూ హీలింగ్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై కూడా పెరుగుతుంది ఆక్సిజన్ సప్లై ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా అలా టిష్యూ వరకు ఆక్సిజన్ తో పాటు మిగతా న్యూట్రియన్స్ మినరల్స్ రావడం వల్ల హీలింగ్ ప్రాసెస్ తొందరగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దట్ హీట్ ఇంక్రీజెస్ ఆక్సిజన్ అప్ టేక్ అండ్ యాక్సిలరేట్ ద టిష్యూ హీలింగ్ రైట్ బై ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై సో త్రూ ద బ్లడ్ సప్లై ఆక్సిజన్ విల్ ఆల్సో సప్లై టు ద టిష్యూ అండ్ ద హీలింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ and this heat therapy is called as a thermotherapy manaki heat therapy heat therapy ani telusu but heat ni manam thermo ani word tho use chestam kabatti ee heat therapy ni thermotherapy ani kuda antaru and the heat plays very important role in many therapeutic methods used in physiotherapy mana physiotherapy lo vaade chaala treatment lo heat ni vivida rakala roopala lo andistam adi deep heat untundi superficial heat untundi సో అది ఏ రకమైనా సరే బట్ ఎక్కువగా హీట్ ను ఉపయోగించి మనం చాలా మెథడ్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ని అందిస్తాము 
దానివల్ల పేషెంట్ లిఫ్ట్ కూడా జరుగుతుంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద టిష్యూస్ విల్ గెయిన్ ఆర్ లూజ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ టిష్యూ ఏజెంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ది త్రీ కండిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సో వన్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ టిష్యూ సెకండ్ వన్ ద ఏజెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ థర్డ్ వన్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ రైట్ సో ద డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ ద హీట్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి గెయిన్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి లోస్ so how it will be last is nothing but uh, that depends on the tissue nature tissue nature means it may be some thick size or thin size right fatty tissue it is there right so in that condition it, it may be the heat may be increased the amount of energy of heat it may be increased or lost agent involved which type of agent we are using i said if you use a rice the heat will be suffer some time if you use a salt it will be some more right but if you use hot pack it may be if you use wax bath IERR UVR like that according to what which agent we are using according to that the amount of energy will be increased so the time exposure time is also very important how much time you are giving also that will be also uh, a very important question next how the heat transmits so the transmission of heat heat transfers is the physical act of thermal energy being exchanged between two systems by dissipating heating dissipating is nothing but separation so here heat transfers by the physical that means we can uh, by uh, with our eyes we can see that is physical so act of thermal energy that means that produces heat how being exchanged between the two systems between the two systems means there are two parts right that may be two metals that may be uh, two tissues two humans whatever it is so that is exchanging in between the two that is hot to cold the tissues wherever we are using both tissues which is a hot one which is a cold one the heat travels to the cold then the cold people feel that is a heat so like that heat transfers heat transfer can be grouped into four categories so how the heat transfers what are the ways so first one is a conduction second one is a convection third one is a radiation fourth one is a evaporation these are three we can see see here which is uh, uh, the melt the coil the rounded coil is there no tungsten so that when we uh, give the some power supply or something so it becomes a hot it becomes a glow by this radiationness you can observe here it is a radiation so in this water uh, the gas uh, uh, when it is moving here and there so this is nothing but convection and boiling this water right the water vapors goes up this is nothing but evaporation but by holding this heat while we are holding with the hand this heat transfer to our hand also this is a conduction so here four we are observing you will see what is a conduction first so conduction what is a conduction conduction transfers heat via direct molecular collision an area of greater kinetic energy will transfer the thermal energy to an area with a lower kinetic energy just now i said see here greater kinetic energy means higher level and the lower kinetic energy is nothing but which is a cold so these molecules while we are conducting that means while we are heating something in the conduction process the thermal energy the heat it travels from greater energy to lower energy from the heat to cold area so high speed particles will collide with the slower speed particles the slower speed particles will increase in kinetic energy as a result so i said no where is the high speed particles are there no so they move they can they collide means nothing but they hit they hit to the slower speed particles then the slower speed particles get the kinetic energy and the heat will be increased so that is that nothing but it is transferring from hot to cold this is a conduction process conduction process slow heat flow na 20 molecules ఇవి డైరెక్ట్ గా కొలేషన్ అవుతాయి ఒక దానితో ఒకటి హిట్ అవుతాయి ఒక దానితో ఒకటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవుతాయి సో గ్రేటర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి ఈ థర్మల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది థర్మల్ మీన్స్ వేడి గ్రేటర్ నథింగ్ బట్ హాట్ ఏరియా నుంచి కోల్డ్ ఏరియాకి ట్రావెల్ అవుతుంది అలా ఈ హై స్పీడ్ గా ఉన్నటువంటి పర్టి పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లోయర్ స్పీ స్లోయర్ స్లోయర్ సారీ స్లోయర్ స్పీడ్ పార్టికల్స్ తో ఎప్పుడైతే హిట్ అవ్వగానే స్లోయర్ స్పీడ్ పార్టికల్స్ వాటి లోపల ఉన్న కనెటిక్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని అది కూడా హాట్ అవుతాయి అనమాట కూల్ గా ఉన్నాయి కాస్త హాట్ పొజిషన్ లకి వస్తాయి సో ఇది కండక్షన్ అంటే సింపుల్ 
హాట్ ఏరియా నుంచి కోల్డ్ ఏరియాలోకి పోతుంది ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్న వస్తువుని మనం ముట్టుకున్నప్పుడు అది వేడి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఆ వేడి చల్లగా ఉన్న మన చేతి మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయనప్పుడు తెలుస్తుంది సో దిస్ ఇస్ అ కండక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిట్ నెక్స్ట్ కన్వెక్షన్ వెన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ సచ్ ఆస్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ ఆల్సో ఈజ్ హీటెడ్ అండ్ దెన్ ట్రావెల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఇట్ క్యారీస్ థర్మల్ ఎనర్జీ అలాంగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కాల్డ్ కన్వెక్షన్ very simple here you can observe in this convection process so while we are heating liquid here we are heating liquid or gases anything also while you are heating so it carries the thermal energy the throughout liquid or fluid completely so then the molecules will be moved in this the molecules moved in a particular directions so that expands and becomes lens less dense and rises so whatever Uh, the water or liquid or otherwise the gases so is there no so while you are heating what will happen first it expands so then becomes a very less dense the dense is nothing but this uh, we can say co concentration right it will be very less so then it rises up so here it is showing the rises up right so this is a convection process convection process lo fluid ni kaani gases ante air ni kaani manam heat chesina appudu అది అక్కడ ఉన్న ఎయిర్ అక్కడ నుంచి ఒక పైన ఉన్న పక్క సోర్స్ కి ఇంకే సోర్స్ ఉంటే ఆ సోర్స్ మీదకి ట్రావెల్ చేస్తుంది సో ఇలా కంప్లీట్ గా థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ చేస్తున్నంతసేపు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది మాలిక్యులర్ మూవ్మెంట్ వల్ల ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ని మనం కన్వెక్షన్ అని అంటాం దీనివల్ల మనం హీట్ చేసే ఆ ఫ్లూయిడ్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ ముందుగా ఆ సర్ఫేస్ మీదకి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి తర్వాత లెస్ డెన్స్ అంటే థిక్ గా ఉన్న కాస్త థిన్ గా కొంచెం పల్స్ గా వారిపోతాయి ఆ తర్వాత రైజ్ అవుతాయి లైక్ ఏ ఆపరేషన్ so this is a this. next radiation radiation is nothing but that is your thermal radiation thermal means heat already cheppanu edanna oka metal ni heat chesina podu dan nunchi electromagnetic waves release avu heat some metal so the okay, heat waves will be transverse next evaporation heat energy is needed to turn a liquid into gas transfer energy of that causes a liquid to gas state with resultant cooling sweating or vapor coolant spray right so evaporation you know everybody mana edana heat chestu poye koddi right adu adu koncham boil ayipoyi pai ki aavi roopamlo vastundi inka cheppali ante deeni cool ayin tarata observe chesthe meeku paina moota paina mattam anta kuda nu ఆవిరి కనిపిస్తుంది సో ఇది కూల్ అయిన తర్వాత ఏర్పడుతుంది హీట్ అయిన ఏదైనా వస్తువుని వేడి చేసి చల్లార్చిన తర్వాత వచ్చే రిజల్టే ఈ ఎవాపరేషన్ ఓకే సో దీన్ని మనం ముఖ్యంగా సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ మనకి అందరు కనిపించింది అంటే అన్నం ఉడికేటప్పుడు కానీ వాటర్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు దానిపైన మూత పెడితే చల్లారక మీరు మూత తీస్తే మూత నుంచి డ్రాప్స్ అన్ని కింది పడుతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్ right so this is a evaporation evaporation you know that right while we are heating a liquid or gas right liquid turns into the gas so the transfer energy especially liquid to gas state after cooling we will get the result that you can observe in your milk or water boils or while you are cooking rice you can observe on the lid this is a evaporation okay so uh, this physiological therapeutic effects of heat depends upon the following characters that is one is a methods of application that may be deep or that may be superficial the second one is the intensity of heat that means how much time you are giving and which type of heat you are giving that intensity of heat length of time exposure of heat how much time you are giving thermal conductivity density and specific heat characteristics of the tissue that means the tissue the nature of tissue how it receives the thermal conductivity what is the density right the fat or something how, what is the character of the tissue kind how which specific heat we are using that is also it will be dependent సో ఫిజియలాజికల్ థెరపె థెరపెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అలాగే శరీరంలో ఏర్పడే శారీరక ధర్మాలు ఈ హీట్ ఎట్లా ఏర్పడతాయి దేని మీద ఆధారపడి ఏర్పడతాయి అంటే మనం ఇచ్చే అప్లికేషన్ మీద మనం ఉపయోగించే ఇంటెన్సిటీ ఎటువంటి హీట్ ను ఉపయోగిస్తున్నాం ఎంత ఉపయోగిస్తున్నాం అనే దాని మీద లెంత్ ఆఫ్ టైం ఎంత టైం సేపిస్తున్నాం అనే దాని మీద టిష్యూ యొక్క థర్మల్ కనెక్టివిటీ నేచర్ అంటే హీట్ ని రిసీవ్ చేసుకునే నేచర్ కానీ దాని యొక్క మందం సాంద్రత మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది next deep heat deep heat deep heat ante endi deep heat carries the heat into the deep tissue it produces the heat in the involved area so it penetration that means it enter up to 3 to 5 centimeters only or more without heat or heating underlying the subcutaneous tissue or skin so by this deep heat we won't get any damage to the tissue and it won't give any overheating it gives normal heating but it enter into the deep tissue 
So what are the deep tissue modalities we use? Ultrasound, shortwave micro diathermy. This deep heat is deep heat. The heat is deep tissue. The low polymer tissue is used in the treatment area. This is 3 to 5 cm. This is not damage to the tissue and the skin. So the heat is used in the deep heat. Ultrasound, shortwave diathermy. Superficial heat. Superficial treat, heat treatment. It is only up to the skin and where we are giving the involved area that is superficial area. Upper level. The heat penetration usually only less than 1 cm. It uh, enter into up to only 1 cm. So commonly we use it here. Hot packs, heating pads, paraffin bath, infrared and fluid therapy. These are the equipments we use here. Superficial heat and when I heat ni kevalum skin local on the 20 superficial area local work matrame chachuk paya laga untundi and the heat and the one centimeter low work is chachuk paya laga superficial heat you are going to hot pack heating pads paraffin bath infrared landi and fluid other pigments effects of intensity of heat mana upay inch intensity in that chip kuna enta wada letla wada lana di so that is mild heating effect if you use mild heating effect the temperature should be 40 to 40 less than 40 degree centigrade it's not more than 40, less than 40 degree centigrade should be only. So that causes only mild heating effect. Vigorous heating effect in tissue occurs between 40 to 45 degree centigrade. That means medium size. So if you give the 40 to 45 degree centigrade, that may be deep tissue. It may not harm to your tissue, but tissue damage and thermal pain above 45 degree centigrade. If you give the 45 degree centigrade more temperature, more than 45 degree centigrade, definitely that damages the tissue and it causes the pain. So intensity of heat, यह तवर की heat नो पहिन चला में मन चप्प कोना mild मन चप्प कोना mild heating effect निस्ते कर का मनम केवलम 40 degree centigrade का तक कोई उस्ते कौनसा चाल तक कोई effect होने में tissue के damage जा रखा था deep tissue वाला की वाली एंटे 40 to 45 degree centigrade वाला की उस्ते अंत करने एक कोई उस्ते 45 degree centigrade का ने एक कोई उस्ते कच्ची तंगा tissue damage होते हैं अंत लागे thermal pain कोड़ा next physical effects of heat and the heat इच्छे टपुरु माना के कंटेक्ट करने पड़े ट्वेंटी कोने इफेक्ट्स हैं ये इन जरूरत है इधर ही माना तेलिया कोण्टा माना इन लल्ला कोण्टा दिन अब्जर्व चेस तो उन्टा चाला साल एक्सपेंशन इज़ वेरी सिंपल वैन द एन ऑब्जेक्ट ही इच्छे टप एक्सपेंशन साइज़ मेरे छोड़ो चु रोड पाकना Right, uh, automatically the object will be expands. That is the first one. Second one, change of state. Change of state means the position or the form of the uh, object may be changed. Right. So what is what is that? How it will be? So uh, when the solids are heated, they convert into water. Further it becomes a gases. This is a simple. Uh, it, it happens everybody in home. Right. Uh, every home. Sorry. So that is very simple. While you are heating your water, if you go on, go on continuously heating, heating means first the water converted into, uh, sorry, if you use a solid, solid means your ice cubes. If you heat it, so that will be converted into water. Right. The same water, if you go on heating, continuously heating, that will be converted into the gases. So while the changes is state is taking places, only the substance changes its form, but the temperature does not change. So while we are giving this heat, I said no, the form of object structure will be changed, but the temperature will not be changes. Temperature does not changes, always it will be like that only. Okay, so that is next. Whatever the energy is absorbed during this change of state is called latent heat. So the object structure is changing, the form is changing, but the heat is not changing. So which is a heat is continuing, the heat is nothing but called latent heat. Right. So change of state and day. मानो उपयोग इनसे मैटर, बे मैटर ना तो हीट को पैक इस्तेमाल हो, दानी आपका स्ट्रक्चर मार दो उन्हें तो हीट चेसे कर दी। सॉलिड्स, आइस क्यूब्स लांटी बात में तो इसको वेड चेस ना पुरा अध वाटर लोग की मक कन्वर्ट होते हैं, वाटर रूप लोग की मार देते हैं। आधे वाटर में कंचनी का लागे हीट चेस द्रावण लोग के द्रावण नहीं ची वायु रूप लोग के कहने ये टेम्परेचर मात्रों ये पूरे चेंज का दो तो ये ला कंटिन्यू का उन्नत वन्टी ये टेम्परेचर ने ये एनर्जी ने मना लाया नेक्स्ट वन एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल एक्शन सो व्हाइल वी आर गिविंग दिस हीट टू द सम केमिकल 
right in uh, what are the molecules are there in the chemical that will be accelerated that means increases speed up so that the rates and the reaction increases along with the temperature increases that that means how how much you are giving the heat uh, the acceleration will be continued next production of potential difference potential difference is nothing but so when the between the two ends of metal when you are giving the different temperature if you have the depth of two metal then the hot junction end electrons will move more vigorously than in the cold end of junction and the electron will move from hot to cold junction this causes a difference in energy across the metals which is known as a potential difference so here you have to understand very slowly nothing but right so when we are taking two metals that has different uh, heating temperature that means one metal has a different type of temperature another metal has a different type of temperature but which one is a hotter uh, than the other one so the this end of the junction electrons move to the cold junction so while they are moving which is the energy they are using the energy is nothing but called as a potential difference that means here in the hot junction we have a different energy and cold junction we have a different energy so between these two energies difference is nothing but called your potential difference in the heat okay so acceleration of chemical reaction ante enti acceleration of chemical reaction ante ముఖ్యంగా ఒక కెమికల్ తీసుకొని మనం హీట్ చేస్తున్నప్పుడు దానిలోని మాలిక్యూల్స్ మనం హీట్ చేస్తున్నంత సేపు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటాయి స్పీడ్ అప్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇలా ఒక కెమికల్స్ లో మ్యాలు మాలిక్యూల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం హీట్ ను ఉపయోగిస్తాం ఇది ఒక ఎఫెక్ట్ ప్రొడక్షన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే రెండు వేరు వేరు టెంపరేచర్లు కలిగిన ఉష్ణోగ్రతలు కలిగిన రెండు రాడ్స్ ని తీసుకుని రెండు మెటల్స్ ని తీసుకొని మనం దగ్గరికి పెట్టినప్పుడు ఈ హాట్ జంక్షన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కోల్డ్ జంక్షన్ వైపు కి మూవ్ అవుతాయి రెండు డిఫరెంట్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి సో ఈ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఇక్కడ హాట్ కోల్డ్ జంక్షన్ లో అండ్ కోల్డ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ జంక్షన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ని కలిగి ఉంటాయి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్సెస్ మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ థర్మోనిక్ ఎమిషన్ so the process by which a free electrons are emitted from the surface of metal when external heat energy is applied called thermionic emission this we can see in the tungsten right edaina oka metal ni iskonu weight chesina pudu dallo unna 20 electrons baiti emit avutayi so idi thermionic emission antaru ante therm ante heat to ionic ante ions ee heat cheyadam valla ions anni baiti ki raavadanni thermionic emission ani antaru right next reduced the viscosity of fluid so in this uh, the liquid viscosity is highly affected by the heat the viscosity decreases with an increase of temperature viscosity is nothing but uh, chikkadanam telugu right so the chikkadanam em avutundi ante man heat chese koddi dan lopala unna tondi chikkadanam taggipoyi okay adi pulse ga undakonda chikkadanam taggipoyi ee temperature heat cheyadam valla dan yokka gunam maarutundi so this is reduced reduced viscosity of fluid next physiological and therapeutic effects of it these are the very important for us so uh, what is it one is a increased vasodilatation already we discussed here you can see normal blood vessel size is like this and dilated blood vessel size is like this if we heat it uh, this internal lumen size will be increased and the blood flow is increased this is nothing but called vasodilatation already reduced viscosity we have discussed okay so while we are heating the fluid the viscosity will be decreased then so then Uh, the blood flow is also increased this is a simple technique increased vasodilatation vasodilatation ante cheptunna kada blood vessel yokka lumen size tag perigi poi akka nunchi manaki blood flow anadi perugutundi deni valla skin paina manaki erithi ante reddishness kanipistu untundi reduces viscosity viscosity means blood yokka chikkadanam taggi poi manaki blood flow increase ayyalaaga chestundi biological effect third one increased nerve stimulation so increased temperature changes nerve conduction velocity and both sensory and motor nerves activity ee temperature valla manaki nerve stimulation kuda kontha increase avutundi right ala nerve conduction velocity ante dani yokka vegam perugutundi mukhyanga sensory and motor nerves rendittlo kanipistundi reduces pain pain taggistundi right heat causes more blood flow to the area so when blood flow increases it brings oxygen nutrients that can help speed up healing and relax the muscle which can decrease the pain సో ఇలా మనం బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యేలా చేసినప్పుడు బ్లడ్ ద్వారా బ్లడ్ ఎక్కువగా ఫ్లో వస్తుందంటే బ్లడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ వచ్చి అక్కడ హీలింగ్ అంటే మా గాయం కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ తగ్గిపోతుంది మజిల్స్ రిలాక్స్ అయి పెయిన్ తగ్గిపోతుంది 
So here, muzzle strength and endurance. So when we are giving the heat, in some conditions, the muzzle strength may be also changed. In the picture, we will see the heat in the muzzle structure, 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 but it is the most important treatment in 30 minutes. And increased metabolic rate, according to Van Hoff, the law, rate of chemical reaction increases the rise in temperature. Thus, increase in enzymatic activity will result in increase the rate of cellular biochemical reactions. So, according to Van Hoff law, Van Hoff, uh, what he has told, uh, while we are giving the uh, heating to the chemical, already we said acceleration of chemicals, like that here the chemical reaction will be increased by the temperature. Then here the enzymatic activity, the chemical is nothing but enzymatic activity will be increased in the um, rate of cellular biochemical reactions. So that here we have given picture, the taking of food, the breakdown of food and energy created, body repair, you know, activity energy, this process will be in the metabolic process that we can discuss in your anatomy also, you can see. So, chemical reaction increase is already said, acceleration of chemical law, and the chemical reaction increase is increased, because the chemical center of the body loan is increased, so the cellular biochemical process is increased, so the metabolic rate is increased, so the food is increased, breakdown is increased, body repair is increased, energy is released. Next, increased tissue extensibility. Already we discussed while we are giving this heat, especially up to 40 to 45 degrees centigrade, the elastic properties which is there in the tissue, especially like a collagen tissue, in the, that is very important in the joint. So the joint stiffness is often associated with these changes. That means changes of this collagen process only, joint stiffness will be occurred. So then the picture they have given, if you give superficial heat, how the tissue is increasing, increasing, extensibility is increasing and deep heat uh, while we are using deep heat, how the tissue extensibility is increasing. There is no heat means you will see the tissue how it will be. So, when we talk about tissue extensibility, and the tissue is important in the tissue, and the joint is important in the collagen tissues. If we talk about 40 to 45 degrees centigrade heat, we talk about the tissue and collagen, दान लोपल एक्सटेंसिबिलिटी है ना जरूरत होती है मुख्य अगर जॉइंट स्टिफनेस है ना दिन वाले ये पड़ते होंगे ये जॉइंट स्टिफनेस तक गिन चढ़ाने के ये हीट आने दे मतलब चाला हेल्प जस्ट नेक्स्ट इंक्रीज़ इट्स स्वेटिंग सो स्वेटिंग मैक्यूनिज्म इस थर्मो रेगुलेशन दैट मे बी बाय काउंसेस ऑफ बाय द एंटीरियर स्टिमुलेशन और एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन द पिक्चर दे हैव गिवन यू कैन सी सो व्हेन द गेट द हाइपोथैलेमस गॉट द इनफॉरमेशन फ्रॉम द स्किन रिसेप्टर्स सो दैट गिव्स द इनफॉरमेशन टू द स्वेट ग्लैंड्स एंड टू रिसीव टू what do you call the send the sweat to bite outside okay so here uh, the increase in sweating uh, you can see observe epudaithe hypothalamus ki skin receptors nunchi oka information vastundo appudu adi immediately sweat glands ki information pampinchi sweat undi so effects of pulse rate and blood pressure mukhyanga blood vessels of the body okay blood body lo pina blood vessels ni meer observe chesina appudu Right, normal ga unna blood pressure ila unta undi, ekkada ite blood pressure lo pressure ekkuga involve ho tundi, ala kanpisht undi. Poorth ga damage hai pein apadu, leda blood vessels lo apadu edhaena, fat land ith pereku pein apadu, etla unta undi damage blood vessels you can see. So here, effects on pulse rate and blood pressure. These two you can see, the blood vessels of the body, especially the peripheral blood vessels dilates or contracts depend upon the body temperature. Okay, so if you have heat, you can contract blood vessels or dilate it. Then you can increase the pulse rate of breathing. So, increased rate of breathing. So, this one already we have discussed. The heat dissociates that oxyhemoglobin. That means the separate oxygen plus hemoglobin in the metabolic process. So, when the metabolic process increases, the oxygen demands also increases. Then, rate of respiration also automatically will be increased. Already we have discussed. Heat valla, e oxyhemoglobin process separation and jaruthu unntu in the metabolism valla. Eppod aithi metabolic process increase avutthu unntu. Manakki ekko ga blood supply in kausar mayar padutthu unntu. Allagi blood supply increase in the ente oxygen demand koda peruthu unntu. Oxygen kaa wali ente kachitanga respiration and swasa dhisko wals in the dain valla. Manakki respiration rate and increase avutthu unntu. So, eppod varakki manam physiological effects of heat, physical effects of heat, allagi ट्रांस्मिशन अफीट गुरूंचे डिस्कस चेसमु दीन तरवात्त मोईच्पैक 
హాట్ ప్యాక్ వంటి లెసన్స్ డిస్కస్ చేయబోతాం దాని తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి